హాయ్ అండి అందరికీ నమస్కారం మిమ్మల్ని అందరినీ ఎంటర్టైన్ చేయడానికి ఒక బైక్ మీ ముందుకు వచ్చేస్తుంది అంటే ఎప్పుడూ విన్నాం పేరు మళ్ళీ ఇప్పుడు చాలా వినిపిస్తుందండి ఆ బైక్ పేరే రాజ్ దూత్ ఎస్ మరి ఈ బైక్ మీద రైడ్ చేయాలనుకుంటున్నారా ఇది ఒక్కళ్ళకే కాదండి ఇది ఫ్యామిలీ మొత్తం రైడ్ చేయదగ్గ సినిమా టీజర్ ట్రైలర్ చూస్తే మీకు అర్థమైంది కదా ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైనర్ అని మరి ఇది ఆ జోనర్ ఈ జోనర్ అని చెప్పలేము అన్ని రకాల ఎమోషన్స్తో మిమ్మల్ని ఎంటర్టైన్ చేయడానికి ఈ సినిమా వస్తుంది అంతేకాదు ఇప్పటి వరకు ఎన్నో చిత్రాల్లో మన అందరినీ అలరించారు ఆయన ఎక్కడున్నా కూడా ఎప్పటికీ మనం మర్చిపోలేము ఆయనే రియల్ స్టార్ శ్రీహరి గారు మరి ఆ ఇంట్లోంచి ఒక అడుగు ముందుకేసి అయ్యో ఇలా చెప్పొద్దేమో అండి ఆయన ఇండస్ట్రీలోనే ఉన్నారు ఒక అడుగు ముందుకేయడమేంటి ఇప్పుడు కానీ హీరోగా వెండి తెర మీద మనందరికీ కనిపిస్తున్నారు రాజ్దూత్ అనే సినిమాతో సో మేఘాంశ్ శ్రీహరి నక్షత్ర అంతేకాకుండా ప్రియాంక ఆదిత్య మీనన్ ఇలా ఎంతో మంది నటించిన మంచి చిత్రం రాజ్దూత్ అనే చిత్రం మనందరినీ అలరించడానికి మన ముందుకు వస్తుంది కాబట్టి బోరుడని విశేషాలు ఉన్నాయి వాటన్నిటిని తెలుసుకోవాలంటే ఏం చేయాలి నా దగ్గర అంత ఇన్ఫర్మేషన్ లేదు కానీ నాతో పాటు టీమ్ ఉన్నారు ఇంటర్వ్యూ స్టార్ట్ చేద్దాం రండి హాయ్ అండి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కంగ్రాచులేషన్స్ రాజ్దూత్ చాలా చాలా స్పీడ్గా వెళ్తుంది చాలా బాగా డ్రైవ్ చేస్తున్నారు ఎందుకంటే సినిమా షూటింగ్ తొందరగా కంప్లీట్ అయిపోయింది విన్నాను అండ్ అంతేకాకుండా ఆడియన్స్లో కూడా అంతే తొందరగా వెళ్తుంది సో బ్లడ్లో ఉందా అంటే ఒక డాన్సర్ అంతేకాకుండా ఒక యాక్టర్ యాక్షన్ అన్నీ మిక్స్ అయి వస్తాయి ఈ సినిమా నుంచి ఓకే సో ఈ అబ్బాయి ఇంత సైలెంట్గా ఉన్నాడని మీరు అలా ఫేస్ చూసి మోసిపోవద్దండి చాలా చాలా నోటి థింగ్స్ ఉన్నాయి వాటన్నిటిని మనం ఇంటర్వ్యూలో బయట పెట్టే ప్రయత్నం చేద్దాం ఓకే ఫస్ట్ అయితే మీరు నవ్వడం జరిగింది దీనికి ఆ రియాక్షన్ నేను తెలుసుకోవచ్చా చెప్పొచ్చు huge pleasure working with you bro thank you so much it was a pleasure working with you too <laughs> okay mamulga aithe megal ochinappudu nakshatral kanipichavu nakshatral ochinappudu megal undavu but ikkada megam and nakshatra okate screen meda kanipistunnaru kanipinchabothunnaru so nakshatra tho maatladadamu nakshatra ela anipistundi ante meer koncham tanakante senior emo kada meedu inko cinema ayipen tarvata ee cinema loki raavadam jarigindi kada leerandi first aithe ee film e start ayindi avuna okay idi first schedule ayin tarvata aa film start ayindi okay అండ్ ఈ ఫిలిం లోకి రావడం ఎలా జరిగింది అసలు ఏం జరిగింది ఈ ఫిలిం లోకి వచ్చింది అయితే త్రూ మేనేజర్ అండి సో ఆఫ్టర్ హియరింగ్ కార్తీక్ అండ్ అర్జున్ ఫస్ట్ నరేషన్ తర్వాత ఈ ఫిలిం తీసుకోవడం అనేది అయింది ఫెంటాస్టిక్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఫెంటాస్టిక్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఒకటే వర్డ్ లో అమ్మడి ఫెంటాస్టిక్ అంటే మీరు ఏదైనా వేస్తాం దాంట్లో ప్రాబ్లం ఏం లేదు ఫెంటాస్టిక్ యా ఇంకో ఫెంటాస్టిక్ చెప్పినా నేను ఇప్పుడు తెలుగులో మాట్లాడడం తెలుగు అమ్మాయి వెరీ రేర్లీ చూస్తూ ఉంటాం ఫర్ మీ ఫెంటాస్టిక్ యూనో నేను చాలా క్వశ్చన్స్ అడగచ్చు ఎస్ యా సో తెలుగు అమ్మాయిలు ఇలా రావాలి అనుకుంటుంటాం అది అది కూడా తెనాలి నుంచి వచ్చారు కదా యా యా బట్ మాది తెనాలి కాదు మీది తెనాలి మాది తెనాలి అన్న డైలాగ్ నేను ఇక్కడ మళ్ళీ వాడదాం అనుకున్నాను అది ఇక్కడ సెట్ అవ్వదు ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఇది ఒకటి అయిపోయిందండి ఈవెంట్ ప్రెస్ మీట్స్ కూడా మీది తెనాలి మాది తెనాలి అడగండి నిజంగా తెనాలా కాదా వాళ్ళు ఇంకొక బ్యూటిఫుల్ యాక్ట్రెసెస్ ఉన్నారు రాజస్థాని జ్యాదా కుష్ నీ బడా ఫనీ హై ఫనీ ఆ సీ ఐ వాజ్ మే అప్ హోమ్ టౌన్ మే థీ ఓకే సో ఐ వాజ్ స్లీపింగ్ దట్ టైమ్ అండ్ ఐ గాట్ అ కాల్ ఫ్రమ్ మై మేనేజర్ సో ఇట్ వాజ్ లైక్ కి దే ఇస్ అ ప్రాజెక్ట్ తెలుగు కా సో ఐ వాజ్ ఇన్ లైక్ బైక్ రైడర్ గర్ల్ సో ఓకే అది డ్రీమ్ కాదు రియాలిటీ అండ్ సినిమా కూడా వచ్చింది సినిమా అయిపోయి అండ్ ప్రేక్షకుల ముందు కూడా వస్తుంది ఇంట్లో ఆల్రెడీ యాక్టర్స్ ఉన్నారని యాక్టింగ్ మీద ఇంట్రెస్ట్ కలిగిందా లేకపోతే బ్లడ్ లో ఉందని ఇంట్రెస్ట్ కలిగిందా లేకపోతే యాక్టర్ అవుదామని ఆల్రెడీ చిన్నప్పుడే ఫిక్స్ అయ్యారు అంటే నాకు కెమెరా ముందు వచ్చేదాకా బ్లడ్ లో ఉందని లేదు బికాస్ దట్ మా మమ్మీ కూడా నువ్వు ఎందుకు ఇంత కష్టపడుతున్నావు నీకు బ్లడ్ లోనే ఉంది బ్లడ్ లోనే ఉంది అంటది కానీ నాకు ఐ నెవర్ బిలీవ్ దట్ ఓకే కాకపోతే కెమెరా ముందు రాగానే ఎక్కడో లేని ఒక బాండింగ్ వచ్చింది నాకు సో 
సో ఎస్ చిన్నప్పటి నుంచి ప్లస్ ఫ్యామిలీ అందరూ సినిమాలోనే ఉన్నారు పొద్దున్న లేస్తే షూటింగ్ ఉంటుంది కెమెరాస్ ఉంటాయి ఇంట్లో జనాలు ఉంటారు మీడియా ఉంటారు సో చిన్నప్పటి నుంచి పెరుగుతూ పెరుగుతూ అలా ఒక ఇంట్రెస్ట్ ఇక్కడ ఇదే ఇదైపోయిందండి గట్టిగా అండ్ ఈ ఇంటర్వ్యూలో డెఫినెట్ గా నేను ఒక విషయం షేర్ చేసుకుందాం అనుకుంటున్నాను అంటే డాడ్ ఎక్కడికి వెళ్ళినా కూడా ఏ షూటింగ్ ఉన్నా మోమ్ వచ్చేవారు అవుట్ డోర్స్ అప్పుడు అండ్ అక్కడ కుక్ చేసేవాళ్ళు డాడ్ కోసం అండ్ డాడ్ కోసమే కాదు ఆ పక్కన ఉన్న వాళ్ళు అందరి కోసం కుక్ చేసేవాళ్ళు ఒకసారి నేను కూడా తిన్నాను ఫుడ్ టేస్ట్ చేసే అవకాశం నాకు కూడా దొరికింది అండ్ ఇప్పుడు మీకు కూడా అంత కేర్ తీసుకుంటున్నారా ఓకే లైట్ తీసుకున్నారు ఏం జరుగుతుంది నో అండి మమ్మీ ఒక టూ టైమ్స్ వచ్చింది బేసిక్ గా మమ్మీ నన్ను కెమెరా మంది చూడంగానే మమ్మీకి సిగ్గ్ అయిపోయింది అంట ఎవడు ఇది నేను ఎప్పుడు చూడలేదు అని చెప్పింది అండ్ దెన్ ఒక ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ ఉండి వెళ్ళిపోయింది బట్ వచ్చినప్పుడల్లా షీ కుక్ ఫుడ్ ఫర్ అస్ షీ కుక్ ఫుడ్ ఫర్ ద డైరెక్టర్స్ అండ్ ప్రొడ్యూసర్స్ డబ్బింగ్ అప్పుడు కూడా తీసుకెళ్ళాను అక్కడ కూడా సేమ్ రియాక్షన్ ఎవడు ఇడు అని అమ్మ వస్తే కూడా మీరు కంఫర్ట్ గా చేసేవాళ్ళా లేకపోతే కొంచెం ఉంటుంది కొంచెం నర్వస్నెస్ ఉండేయండి వెరీ లిటిల్ బికాస్ ఆబ్వియస్ గా అమ్మ అమ్మ ముందు ఎట్టది అంటే ఇంట్లో మమ్మీ ముందు యాక్ట్ చేయడం వేరు బట్ మమ్మీ ముందు యాక్ట్ చేయడం ఓకే నేను దినేదో మిస్ అయిన ఇంట్లో మమ్మీ ముందు కూడా యాక్టింగ్ జరుగుతుంది అంటే ఇప్పుడు ఎక్కడైనా బయటకి వెళ్ళాలి లేట్ ఎందుకు అయ్యి ట్రాఫిక్ యా అలాంటి యాక్టింగ్ 9:00 కి వచ్చేదా అనుకున్నా బట్ 1:00 అయ్యింది మా అయ్యా ఈ సినిమా గురించి అంటే ఇంటర్వ్యూ చేసే ముందు నేను చాలా తెలుసుకున్నాను అండ్ మీ గురించి కూడా తెలుసుకున్నాను ఇందులో ఒక హిలేరియస్ సీన్ ఉందట సో బట్ వీళ్ళు ఎక్కువగా అంటే ఒక ఎమోషనల్ లేకపోతే ఒక సీరియస్ సీన్ ఉండింది సీన్ వైజ్ చూస్తే మాత్రం థియేటర్లో బట్ బయట మాత్రం చాలా ఫన్ జరిగింది ఆ సీన్ మీద అండ్ అది కూడా మీరు సిక్స్ ఫీట్ ఉండడం వల్ల వాళ్ళకి చాలా ప్రాబ్లం అయింది అంటే ఒక సీన్ ఉంది మిమ్మల్ని పట్టుకొని ఎత్తే సీన్ ఒకటి ఉంది ఆ యాక్టర్ ఇంకో యాక్టర్ ఉంటారు దీని మీద కూడా ఏదైనా ప్రాంక్ ఉందా ఎప్పుడు రొటీన్ గా మేము మూవీ గురించి అడుగుతూ ఉంటాం బట్ మూవీ వెనకాల ఏమైందా అని తెలుసుకోవాలని అందరికీ ఉంటుంది నేను ఇందాక చెప్పాను కదా చెహరాస మతలబ్ అంటే ఫేస్ చూడగానే మోసపోదు అని మీరు పలకరించే స్టైల్ డిఫరెంట్ ఉంటుందంట కదా అందరిని వాటితో ఎప్పుడైనా అనుకోంది ఏదన్నా జరిగిందా నక్షత్ర సీరియస్లీ నో నాకు తెలిసి వీళ్ళందరూ చెప్తున్నారు చాలా సింపుల్ గా చూసాను నేనైతే తిండి మీరు మదర్ దగ్గర కాదు నక్షత్ర దగ్గర కూడా నటించారు ఇదైతే చూసాను ఎప్పుడు ఎవరో ఒకరిని కొట్టా ఉంటాడు కొట్టడు ఐ మీన్ ఐ మీన్ సుదర్శన్ బ్రో అంటున్నాడు ఎందుకు బ్రో తను ఒక్కదాన్ని వదిలేదు తన్ని మాత్రం ఎందుకు నువ్వు కొట్టట్లేదు ఇట్లా అంటే హీరోయిన్ కదా బ్రో ఎక్కువది తిన ఒక్కదాన్ని వదిలేద్దాం అంటే సుదర్శన్ బ్రో యాక్చువల్ గా తను ఈపీ నెంబర్ ఇవ్వమని అడిగారంట సో ఓకే నాకు కుమార్ సార్ నెంబర్ పంపించాను తిని అడిగితే మై నెంబర్ కాల్ మీ కుమార్ సార్ కాల్ చేశాను ఎవరు మీరు ఎత్తారు ఎవరండి అని నా కుమార్ గారు కావాలి నాకు నెంబర్ 
సూపర్ గా ఉంటుంది కోఆర్డినేషన్ బాగుండాలి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎందుకంటే ఒక డైరెక్టర్ ఉంటే ఒక స్క్రిప్ట్ ఆళ్ళతోనే ట్రావెల్ అవుతుంటుంది బట్ ఇద్దరు డైరెక్టర్స్ ఉంటే కొంతమంది స్క్రీన్ ప్లే షేర్ చేసుకోవడం లేకపోతే డైలాగ్స్ షేర్ చేసుకోవడం ఇలా ఉండాలి అండ్ ఆ షేర్ చేసుకునేటప్పుడు కూడా చాలా ఇద్దరికి ఇద్దరు కేర్ చేస్తారు ఫస్ట్ అయితే సో ఎలా ఉండేది వాళ్ళు అన్ని దాంట్లో ఉంది అంటే వీళ్ళిద్దరు మధ్యలో అదే ఇందాక కూడా మనం మాట్లాడే దాని గురించి వాళ్ళు ఏదో ఒక ఐడెంటికల్ ట్విన్స్ లాగా ఇద్దరు ఒకేలా ఆలోచిస్తారు ఒకేలా థింక్ అన్ని విషయాలు వాళ్ళు ప్లాన్ చేసేది ఒకసారి కూడా మనం ఏదో ఒక ఈగో క్లాష్ రావడం లేదా ఇది సరిలేదు ఇలా చేద్దాం అలా చేద్దాం అని వాళ్ళ మధ్యలో ఏదో ఫ్రిక్షన్ ఏం కాదు వాళ్ళంతా ఒక కోఆపరేట్ చేసి వాళ్ళు చేస్తున్నారు అంటే ఇట్స్ ఆల్మోస్ట్ లైక్ దే ఆర్ ఐడెంటికల్ ట్విన్స్ అలా అనిపించింది మనకి రైట్ సో అలా ఉండడానికి కారణం ఏంటంటే ఫస్ట్ వాళ్ళు ఫర్ లాంగ్ లాంగ్ టైమ్ ఎస్ ఓకే అయితే ప్రాబ్లం ఉండకపోవచ్చు నాకు తెలిసినంత వరకు అండ్ ఇది స్టార్టింగ్ నుంచి కూడా వాళ్ళిద్దరి మధ్యలోనే ఉండిందా స్క్రిప్ట్ ఎస్ అండి ఓకే సో స్క్రిప్ట్ ఎప్పుడు రావడం జరిగింది మీ దగ్గరికి వస్తుందా ఫస్ట్ మా అమ్మ దగ్గరికి వచ్చిందా సో నాకు ఈ స్క్రిప్ట్ సో మై ఫ్రెండ్ అండి మై వన్ ఆఫ్ మై బెస్ట్ ఫ్రెండ్ అండ్ హిస్ ఫాదర్ అండ్ ఆ ప్రొడ్యూసర్ గారు వాళ్ళిద్దరు బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్ అండి ఓకే సో ఆయన వచ్చి మా ఫ్రెండ్ కి చెప్పారు అనమాట ఇట్లా ఒక కొత్త సినిమా స్టార్ట్ చేస్తున్నాను న్యూ ఫేస్ ఏదైనా కావాలంటే తను నా పిక్చర్స్ పంపేయడం జరిగింది వెంటనే నెక్స్ట్ డే వచ్చి కలిసారు వాళ్ళు నన్ను చూడంగానే ఓకే అన్నారు అండ్ దెన్ నెక్స్ట్ డే మా డైరెక్టర్స్ గారు కూడా వచ్చారు అండ్ వాళ్ళు కూడా చూసి ఓకే అన్నారు అండ్ దట్స్ హౌ ఇట్ స్టార్ట్ దిస్ వాజ్ ఇన్ డిసెంబర్ అండి ఓకే మిడ్ డిసెంబర్ స్టార్టింగ్ టైమ్ లో ఓకే సో అలా డిసెంబర్ మొత్తం స్క్రిప్ట్ డిస్కషన్ జరిగింది ఆ ట్యూన్స్ ఫైనలైజ్ అవ్వడము అండ్ నేను కూడా ఒక వన్ మంత్ తేజ గారి దగ్గరికి వెళ్ళాను తేజ గారు అంటే మన బాహుబలిలో చేశారు ఆయన ట్రాన్స్లేటర్ లెక్క సో హీ హీస్ ఇన్ టు థియేటర్ అనమాట సో ఆయన దగ్గర యాక్టింగ్ బేసిక్ ట్రైనింగ్ తీసుకున్నాను హీ హెల్ప్ మీ ఓపెన్ అప్ లాస్ట్ వీక్ వచ్చి we were preparing the scenes which we were going to shoot dan tarvata january starting week lo we went on sets okay okay and then priyanka tho em maatladaledu tanu kuda maatladaledu enta ee anchor asal adagatledu ani lopala tanakantu okati form cheskune lop nenu edanna adugam anukuntunna tanake em ardham kaledu ikkada varaku subtitles pettukovali i know tanake em ardham kaledu ani naaku ardham ayindi so working experience with him working wise bahut acha raha iske sath experience but he i think i am the only one jisko isne he annoyed me the most on the set <laughs> i can say that she was annoying me too yeah we both tit for tat so too. yeah tit for tat okay i said i was it so he but he was very supportive like okay. as i didn't know the meeru antar ivti oh nenu kada onali avuna ante nenu kuda telusukun first time pogurtundandi nannu so yeah mujhe telugu nahi aati thi so prompter ki help se main dialogues deliver kar rahi thi okay so he and sudarshan was very supportive actually sudarshan okay yeah sudarshan was also there so i thought ki set pe bahut problem hone wala hai main language nahi janti hu lekin aisa kuch nahi hua was very smooth everything ye to achhi baat hui yeah main to boli yahan par nahi chalenge achhi baat to ha but lekin maine bataya nahi isne mujhe sabse zyada annoy kiya like అయిపోయేదాను అసలు టేక్స్ తీసుకునేవాడు కాదు మధ్యలో నవ్వేవాడు కాదు ఆయనతో చేస్తున్నప్పుడు నాకు కంపల్సరీ టూ టేక్స్ ఇప్పుడు మీరు సుదర్శన్ పేరు చెప్పగానే లైక్ అసలు ఎందుకంటే తను స్పాట్ లో ఏదో ఒక ఇంప్రోవైజేషన్ వేసేస్తాడు నేను ముందే చెప్తాను బ్రో మీరు ఇంప్రోవైజ్ చేస్తే నాకు ముందే చెప్పండి నేను తట్టుకోలేను ముందు చెప్తే ఇంప్రోవైజ్ ఎలా అవుతుంది అది కూడా కరెక్టే కానీ నేను నవ్వు ఆపుకోవాలి కదా సో ఫస్ట్ టేక్ ఇంప్రోవైజేషన్ కి నేను అలవాటు పడతాను సెకండ్ టేక్ కి పర్ఫెక్ట్ ఓకే అండ్ క్లైమాక్స్ లో అనుకుంటే సమ్ ఏదో ఎక్కడో చోట మీరు చాలా సీరియస్ గా ఎమోషనల్ సీన్ చేయాల్సిన చోట కామెడీ చేసి మరి ఎమోషనల్ చేశారట దారుణం అండి దారుణం దారి ఇద్దరు నవ్వుకుంటే పర్లేదు ఎదురున్న ఇద్దరిని కూడా అంటే పెద్ద 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 అప్పటికప్పుడు ఏదో ఒక స్పాండినిటీ ఉంటుందండి ఏదో ఒక చెత్త డైలాగ్ వేస్తారు 
ओके पॉइंट बी नोटेड ओके सो दिन वाले डिस्टर्ब इपड़ अंत कदा चपेन अंत कदा सो बिकाजन अंट्रोल चाल सारे थ्री फोर टेक्स डेफिटली चाल नवे क्वेश्चन अड़ते निर्ता सर अंत मैं रायल एनफील सर राजदूत चाल प्रोड्यूसर मुझे अभी वस्तुई प्रेक्षक प्रोडक्शन नईस वी कथ चप्न वे चाल नचिंद अंत अंड ऐस ए प्रोड्यूसर ईज अमेजिंग पर्सन अंत मन दी एम कांप्रमज़ चेयक चडजे का मंटे मंच खर्च पेटर दी अंड वी हेवन कांप्रमज एनी चला स्मार्ट सीरियस्ट वैज चुस्ते अंदर एक्सपीरियंस कास्टिंग क्या फ्रेम वैज चुस्ते चाल ब्यूटिफुल्ड सिनेमाटोग्रफर का क्रेडिट इवाली इंका चाल मैं म्यूजि अं एव्रीथिंग दिन माटी अंड आलरे टीजर बैकग्रउंड स्कूल चुस्ते अमेजिंग अंड पाटल विंटे चाल चाल बहुत ना वैप ना कंग्राचुलेट म्यूजि डैरेक्टर अंडरव्यू मन अटे इंका चलाकनाटी डेफिट अंम चूड़ी अंदर की उसे मुझे वस्तु प्रेक्षक चूसी सक्सेस इवाल थैंक यू सो मच